കണ്ണൂർ മാഹിയിൽ സി പി എം നേതാവും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും വെട്ടേറ്റു മരിച്ചു സി പി എം മാഹി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാബു കണ്ണിപ്പോയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ഷമേജ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സി പി എം നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും വെട്ടേറ്റു മരിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മാഹിയിലും സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സി പി എം മാഹി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ മാഹി നഗരസഭാംഗവുമായ ബാബു കണ്ണിപ്പോയിലിന് വെട്ടേറ്റത് വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴി പള്ളൂരിൽ വെച്ച് വാഹനത്തിലെത്തിയ ഒരു സംഘം ബാബുവിനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ബാബു മരിച്ചു തൊട്ടു പിന്നാലെ മാഹി കലാഗ്രാമത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമായ ഷമേജിന് വെട്ടേറ്റത് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് ഷമേജ് മരിച്ചത് ബാബുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് സി പി എമ്മും ഷമേജിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് ബി ജെ പിയും ആരോപിച്ചു ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം ഇൻകോസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഷമേജിന്റെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയോടെ മാഹിയിലെത്തിക്കും ഇരു കൊലപാതകങ്ങളും പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും മാഹിയിലും ഇന്ന് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപകമായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി ഇരു പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആറിലധികം പേർക്ക് അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മീഡിയ വൺ കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർ എസ് എസിന് മാത്രമാണെന്ന് പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ കണ്ണൂരിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സി പി എം തകർക്കുന്നുവെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ശ്രീമത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇതിന് ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അതുപോലെ ഭരണ നേതൃത്വവും മറുപടി പറയണം കണ്ണൂരിൽ സമാധാനം തകർന്നു സമാധാനം തകർന്നു എന്ന് ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും പോയി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോട് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണം വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ ഐസക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു സുനിൽ ബാബുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പരിഹാരത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ ഇന്നലെ രാത്രി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് തലശ്ശേരിയിലെ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ബാബു കണ്ണിപ്പോയിലിൻ്റെ മൃതദേഹം ആ പരിഹാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആ പരിഹാരത്ത് പോലീസ് സർജൻ ഫോറൻസിക് സർജൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സംഘം ഇപ്പോൾ ബാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളിലേക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടരയോടു കൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം ആ തുടർന്ന് മൃതദേഹം നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും അടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വിട്ടു നൽകും തുടർന്ന് മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായാണ് പള്ളൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പള്ളൂരിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ അതായത് തല തളിപ്പറമ്പിലും കണ്ണൂരിലും തലശ്ശേരിയിലും മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഈ മൃ വിലാപയാത്ര കടന്നു വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനം പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വലിയ സംഘം പോലീസിനെ പ്രദേശത്ത് വിധ്വസിച്ചതായാണ് അല്പം മുമ്പ് കണ്ണൂർ എസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒപ്പം ഈ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടു വരുന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ ഷമേജിൻ്റെ മൃതദേഹവും വിലാപയാത്രയായി മാഹിലെ ന്യൂമാഹിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ബാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഷമേജിൻ്റെ മൃതദേഹം മാഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ക്ലാഷിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് ബാബുവിൻ്റെ കൊലപാതകം പള്ളൂർ സ്റ്റേഷനിലാണ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പോലീസ് സംഘത്തെ ആ പള്ളൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ ചുമതലയുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ അല്പം മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ന്യൂമാഹി പോലീസാണ് ജമേഷിൻ്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് സി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ്
എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാഹിയിലും പള്ളൂരിലുമായി വ്യാപകമായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു നിരവധി പേർക്ക് എട്ടിലധികം ആളുകൾക്ക് വിവിധ വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു രണ്ട് സി പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു ബി പ്രവർത്തകനും വെട്ടേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല നിരവധി വീടുകൾക്ക് നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശത്ത് വലിയ തോതിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ ഈ സംഘർഷത്തിന് അയവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഏതായാലും ഒരനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും എവിടെ നിന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സായ് സുനിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് എന്താണ് തീർത്തും ആസൂത്രിതമായി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് തന്നെയല്ലേ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആസൂത്രിതമായ ഒരു കൊലപാതകം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പോലീസ് ഇതിനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഈ ബാംബു കണ്ണിപ്പോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏറെ കാലമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഷിനോജ് സജിത്ത് എന്നീ രണ്ട് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ബാബുവിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം വലിയ തോതിൽ തന്നെ ആ സി പി ക്ഷമിക്കണം ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ അല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ ബാബു ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഈ ബാബു കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചില ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില ചില പോസ്റ്റും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സജിത്തേട്ടൻ്റെയും ഷിനോജിൻ്റെയും ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കമൻറ്റുകൾ വലിയ തോതിൽ ഈ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഈ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ബാബുവിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം സി പി എം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പോലീസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്തായാലും അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാബുവിന് നേരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമം നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെ തലനാരിഴക്കാണ് ബാബു രക്ഷപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് പക്ഷേ പള്ളൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളൊന്നും ആ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ഉണ്ടാവുകയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിനിടയിലാണ് വളരെ ആസൂത്രണമായി തന്നെ ബാബുവിന് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്നലെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടുകൂടി ആ ബൈക്കിലെത്തിയ ഒരു നാലംഗ സംഘമാണ് ബാബുവിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് നാട്ടുകാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് കൃത്യമായി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പള്ളൂർ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഷമേജിൻ്റെ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് ഇത് ബാബുവിൻ്റെ കൊലയ്ക്കുള്ള പ്രതികാരം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും ഇത് പ്രദേശവാസികളായ ചില ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നും ഇപ്പോൾ പോലീസ് സുനിൽ ഈ ഷമേജ് ആർ എസ് എസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതോ മുൻപ് അക്രമ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളാണോ എങ്ങനെയാണ് ഷമേജിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം സായി ഷമേജ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനാണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആർ എസ് എസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ ഭാരവാഹിത്വത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല അതായത് പള്ളൂർ ടൗണിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് ക്ഷമിക്കണം മാഹി ടൗണിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചായിരുന്നു ആ ഷമേജ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ മറ്റ് കൊലപാ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷമേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ചില സമാനതകളുണ്ട് അതായത് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ആ കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അതായത് പയ്യന്നൂരിൽ ധനരാജ് ഉണ്ടാ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉണ്ടായ സംഭവം പയ്യന്നൂരിൽ ധനരാജിൻ്റെയും തൊട്ട് പിന്നാലെ രാമചന്ദ്രൻ്റെയും കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകനായ ധനരാജ് കൊല്ലപ്പെട്ട മിനിറ്റ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെയായിരുന്നു ഈ രാമചന്ദ്രൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രാമചന്ദ്രനും ഇതുപോലെ മുൻപ് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പെടുകയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിൽ ഭാരവാഹിത്വത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രീതിയാണ് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തിരിച്ചടിക്കാൻ മത മറു പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് മാത്രവുമല്ല
ഒരു രണ്ട് ബൈക്കിലായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് കൊല നടത്തിയത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് പ്രതികളെ കുറിച്ച് സൂചന കാര്യമായ സൂചനകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ആ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്പം മുമ്പ് നമ്മളെ അറിയിച്ചത് മാത്രവുമല്ല വിദഗ്ധമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകും അതിനു വേണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തെ പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ന്യൂമാഹിൽ ഉണ്ടായ ഷമേജിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് അതായത് വലിയ തോതിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രകോപനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അക്രമമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്തായി ന്യൂമാഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് എന്തായാലും ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് തുടരുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ നിന്നുണ്ട് കിരൺ ഷമേജിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര മണിയോടുകൂടി മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകും സായികുമാർ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹം വിട്ടു നൽകുമെന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് കാലത്ത് മുതൽ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂമാഹി തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വലിയ പോലീസിനെയും ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിട്ടു നൽകുന്ന മൃതദേഹം വിലാപയാത്ര ഇവിടെ നിന്നും ഷമേജിന്റെ ജന്മനാളായ ന്യൂമാഹിയിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകും ന്യൂമാഹിയിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചതിനു ശേഷം തലശ്ശേരിയിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആകും സംസ്കാര സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ മുഴുവൻ വിലാപയാത്ര പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ പോലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് പരിധിയിലും അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ പോലീസിന്റെ പരിധിയിലും എല്ലാം തന്നെ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നടക്കമുള്ള പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നടക്കമുള്ള ആളുകളെ പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ വിലാപയാത്ര കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ സംഘർഷവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തടയുക തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെയും നേതാക്കൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ നേതൃത്വം തന്നെയാകും മൃതദേഹം ആ ഉച്ചയോടു കൂടി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുക തുറന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നും വിലാപയാത്രയും മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക കിരൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ മോർച്ചയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടോ ായി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഷമേജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നത് വഴി മധ്യ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയ സമയത്ത് അടക്കം ഇവിടെ നിന്നും ഈ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു തുറന്ന് പുലർച്ചെ തന്നെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകൾ ഒരു നിരവധി ആളുകൾ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ന്യൂമാഹിൽ നടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഷമേജ് ഒരു ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിരവധി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഇതുവരെയും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ചെങ്ങ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ അധികവും ചെങ്ങന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഉച്ചയോടുകൂടി കൂടുതൽ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതിനുശേഷമാകും മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുക ഏതായാലും പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിലേക്കുള്ള എല്ലാ റോഡുകളിലും പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിലും പോലീസിനെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പോലീസ് ഇവിടെ നിലവിലും പരം പ്രവർത്തകരോട് പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കാൻ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ന്യൂമാഹിൽ അടക്കം അവർക്ക് നിരവധി സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു
ഈ വിലാപയാത്ര ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മുതൽ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ അതാത് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർക്ക് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹന വ്യൂഹം എവിടെയും നിർത്താതെ ഈ വിലാപയാത്ര കടന്നു പോകാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും എവിടെയും നിർത്താൻ പാടില്ല അത് ന്യൂ മാഹിയിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിർത്തുക അത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നു ഒപ്പം വടകര റൂറൽ എസ് പി ഇപ്പോൾ എം പുഷ്കരനും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വടകര ഭാഗത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കടന്നു പോകുന്ന വിലാഭ്യാസ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായും വിലാപയാത്രയെ പോകുന്ന സമയത്ത് വിലാപയാത്ര എവിടെയും നിർത്താനോ അവിടെ ആളുകൾക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും ഈ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് പോലീസിനെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായും ന്യൂമാഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരിയിലും പൊതുസ്ഥിതി വെക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും നിർത്താൻ പാടില്ലെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷഫീഖ് നസർ കൂടി ചേരുകയാണ് ഷഫീഖ് ബാബുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പരിഹാരത്താണ് നടക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാലുവിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിയോടുകൂടി മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് ഷഫീഖിലേക്ക് ഞാൻ വരാം കണ്ണൂർ സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ പി ജയരാജൻ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങൾ അതും അരമണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ കണ്ണൂർ വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി പൊതുവിൽ നല്ല സമാധാനമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവിൽ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന നിലയിലുള്ള നിലപാടാണ് സി പി എം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് എന്ന് തന്നെ അനുമാനിക്കാവുന്ന വിധം കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബാബു എന്ന സി പി എം നേതാവിന്റെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം നടന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അക്രമ സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിനിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഈ കൊലപാതകത്തിനെതിരായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവരും സമാധാനം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരമൊരു കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല നേരത്തെ കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂളിൽ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ആയുധ പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടന്നിരുന്നു അതും സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് അതിന്റെ കൊലക്കത്തി താഴെ വെക്കില്ല എന്നതാണ് ബാബുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കൂത്തുപറമ്പിലെ ആയുധ പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഈ തരത്തിൽ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കയില്ല എന്നതാണ് ആർ എസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ തുടർന്ന് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളതിനെ ആ നിലക്കാണ് കാണുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടൊരു സംഭവമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം എന്നതാണ് ശ്രീ പി ജയരാജൻ നിരവധി സമാധാന യോഗങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഈ നിലനിന്ന സമാധാനത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാക്കി ഈ കഴുത്തറപ്പൻ കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്ന കാര്യം താങ്കളെ പോലെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും സമാധാന ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടി നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഈ സംഘർഷം വീണ്ടും സമാധാന ഭംഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ നാല് മാസക്കാലം നിലനിന്നിട്ടുള്ള സമാധാനത്തിന് ഭംഗമുണ്ടാക്കിയത് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നിശ്ചൂരമായിട്ടുള്ള ബാബുവിന്റെ കൊലപാതകമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയണം അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് വലിയ ആസൂത്രണം ഈ കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകത
അത് മാഹി പോലീസ് ഗൌരവത്തിൽ എടുത്തില്ല അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി മാഹി പോലീസിന് കൊടുത്തെങ്കിലും പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ പോലീസ് സംവിധാനം പൊതുവിൽ ആർ എസ് എസിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു വധശ്രമം നടന്നതായിട്ടുള്ള പരാതി കിട്ടിയിട്ടും ഗൌരവമായിട്ട് മാഹി പോലീസ് നടപടി കൈക്കൊള്ളാത്തതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ അക്രമികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിസ്തൂരമായിട്ടൊരു കൊലപാതകം നടത്താൻ പ്രേരണയായത് റൈറ്റ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി ജയരാജൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ഏതായാലും ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നത് എന്നാണ് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ദ്വിതീയ വർഷ സംഘ ശിക്ഷാവർഗ് എന്ന പരിപാടിയിൽ നടന്ന ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാബു എന്നുള്ള സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഷഫീഖ് നസറുള്ള ചേരുന്നുണ്ട് ഷഫീഖ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ കമ്മിറ്റി അംഗം ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിയോടുകൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപ യാത്രയായിക്കൊണ്ടാവും തലശ്ശേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുക രണ്ട് മൃതദേഹവും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് എത്തുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളുടെ പൊതുദർശന സമയം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പോലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് നിന്നും മറ്റും പോലീസിന് ശക്തമായ നിലയിൽ കാസർഗോ കണ്ണൂർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോ വലിയ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി സി പി എമ്മിനും ബി ജെ പിക്കും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെയും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ഉയർന്ന നേതാക്കന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പരിയാരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പോസ്റ്റ് മോർച്ചറിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തകർ വലിയ സ്വഭാവത്തിൽ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് വിലാപ യാത്രക്കായി മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാനാകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് സായികുമാർ ഷഫിഖ് നിലവിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പരിയാടം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുമ്പിലുണ്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ സായികുമാർ പി കെ ശ്രീമത് ടീച്ചർ ഇ പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ പെരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നേതാക്കന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തകർ ധാരാളമായി ഈ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തും മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിലുമായി തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തകരെയുടെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ശക്തമായ പോലീസ് സന്നാഹവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും തലശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പിയുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹവും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണി ആവും ഇവിടത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാവാൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമയം മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഒരു പക്ഷേ പുനഃക്രമീകരിച്ചു എന്ന് വരാം സംഘർഷമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ആ മുൻകരുതൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സത്യപ്രകാശ് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ആയാലുണ്ട് ശ്രീ സത്യപ്രകാശ് ഇപ്പോൾ സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി സമാധാനം നിലനിന്ന കണ്ണൂരിൽ മനഃപൂർവ്വം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊലപാതകം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ നിന്ദ്യവും നിജവുമാണ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്നുള്ള നിലപാടിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കേവലം കാ മണിക്കൂറിനകം ഒരു പ്രവർത്തകനെ അതിജിഷ്ടമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് അത് പിന്നെ നടത്തിയ രീതി ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുതയാണ് പുയിൽ ബാബു എന്ന കണ്ണിപ്പുയിൽ ബാബു എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവത്തിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ് എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്കും സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ഞങ്ങൾ സംഘടനാ തലത്തിൽ
തിരിച്ചൊരു പ്രവർത്ത ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി മുന്നണി പ്രവർത്തകനെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രീ സത്യപ്രകാശ് ഇവിടെ ഇവിടെ പി ജയരാജൻ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ നടന്നിരുന്നു അതിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഈ പരിപാടി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ മാഹി പോലീസ് അതിൽ ഇടപെട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടന്നു എന്നാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ണൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു പരിപാടി നടന്നല്ലോ കൂത്തുപറമ്പിൽ നടന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ കൃത്യമായും ആരോപണമാണ് ആർ എസ് എസ് ഒരു ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ദേശത്തെ ദേശസ്ഥിതിയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഒറ്റകൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമൊന്നുമല്ല ജയരാജന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന ടെമ്പിൾക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആർ എസ് എസ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തക ശിബിരമാണ് മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുന്ന ശിബിരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാഹരിച്ചത് അതും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് ജയരാജന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അത് ക്യാമ്പിലാണ് മറ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്ന സംഭവം മാത്രമല്ല പിന്നെ അന്വേഷണം തങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും സി ബി ഐ പേടി വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് അതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് വളരെ നന്ദി ശ്രീ സത്യപ്രകാശ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച നേതാലും ബി ജെ പി സി പി എം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടും പുതുച്ചേരി ഡി ഐ ജി കേരളത്തോട് സഹായം തേടുമെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സേന വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡി ജി പി പറയുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ ആശങ്ക അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊലപാതകം ഉണ്ടായ ഒന്ന് കണ്ണൂർ ന്യൂമാഹിയിലാണ് ഒന്ന് മാഹിയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആവശ്യമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആവശ്യമായ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടുതൽ പോലീസിനെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിന്യസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മാഹിയിൽ പുതുച്ചേരി ഡി ജി പി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതും സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നൽകും അത്തരത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ ഈ മാഹി ന്യൂ മാഹി മേഖലയിൽ സംഘർഷം നടന്ന മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതികളെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടും ഇതിൽ ന്യൂ മാഹിയിലുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ കേരള പോലീസിന് കീഴിൽ വരുന്നത് മാഹിയിലേത് പുതുച്ചേരി ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ളതാണ് പോലീസിന് കീഴിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ആവശ്യമായ സഹായം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ നമ്മുടെ പോലീസ് നൽകും കേരള പോലീസ് നൽകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂ മാഹിയിൽ നടന്ന കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ഊർജിതമായ ശ്രമം നടക്കുമെന്ന് എന്തായാലും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ സുരക്ഷാക്തമാക്കാൻ കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ത്തിൽ വലിയ ജാഗ്രത പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡി ജി പി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ മൃതദേഹം പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒപ്പം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകന്റേത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണുള്ളത് ഉച്ചയോടുകൂടി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും ഇരു മൃതദേഹങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വിലാപയാത്രയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം ഇരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്നുമുണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് ഷഫീഖ് നസ്രുള്ള സുനിൽ ഐസക് പി എൽ കിരൺ